Eh bien bonjour à tous, c'est Ben Cog et je suis heureux de vous retrouver pour le sixième épisode de notre Let's Play sur Planète Zoo. Euh, le zoo de Hélène, donc on commence à bien avancer dans ce zoo. Euh, Aujourd'hui, on va attaquer l'enclos des phoques. La semaine dernière, on avait fait l'enclos des bouquetins qui vous a énormément plu. C'est la vidéo qui a, qui a le mieux réussi depuis que j'ai commencé YouTube, donc merci à vous d'avoir aimé euh, ce contenu, ça me fait toujours plaisir. Euh, avant de commencer, euh, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à le faire, c'est gratuit et ça m'aide à être encore plus vu sur YouTube. Donc je te remercie à toi si tu t'abonnes. Et ensuite, on va parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc l'enclos des phoques. Euh, je voulais faire un, un bel enclos avec une vision sous-marine, vous allez voir, là on est en train de tout préparer. Euh, à la fin, ça rend vraiment bien. Donc je suis plutôt satisfait euh, du rendu final, mais ça je vous laisse découvrir. Donc on va parler du phoque aujourd'hui. Euh, donc euh, Ça vous a plutôt plu aussi la dernière fois, la petite, euh, la petite présentation des animaux que l'on met euh, dans la vidéo. Donc bah, c'est autour des phoques gris. Euh, à savoir que moi, euh, j'habite dans le nord et euh, si vous connaissez, à berck sur mer il dit, on peut voir des phoques gris sauvages. Donc moi, j'ai déjà eu la chance de les voir et c'est plutôt, euh, plutôt pas mal à voir. Il y en a énormément. Donc, euh, par contre, euh, c'est dommage parce qu'il oui, y a de plus en plus de monde qui y vont. Ça tue un peu le truc, mais bon, ça, on va pas débattre là-dessus. Donc on va parler du phoque. Donc le phoque gris mâle adulte mesure entre 2,50 m et 3,20 m, donc c'est énorme, et pèse entre, 70, non, entre 170 et 310 kg, tandis que la femelle atteint 2 m et 190 kg. Leur corps est trapu et fusiforme, leurs yeux sont relativement petits par rapport au reste du corps. Les pattes sont palmées, larges, courtes et épaisses. La coloration du phoque gris présente une variété de tons de gris avec une dimorphisme sexuel visible. Les mâles ont une fourrure à poils courts, gris foncé, presque noir parfois avec des taches plus claires, les femelles étant plus claires avec des taches foncées. Le jeune qui à la naissance mesure entre 90 et 105 cm, donc ça fait déjà un beau bébé à la naissance, et pèse déjà entre 11 et 20 kg. Il est couvert d'un fin pelage laineux blanc qu'on appelle l'anugo, ce pourquoi on le nomme parfois blanchon. Ce dernier grandira assez rapidement, gagnant de 1,2 à 2 kg par jour. C'est quand même énorme. Hein. Donc, euh, le phoque gris vit uniquement dans les zones tempérées de l'hémisphère nord. Il y fréquente les zones côtières, aussi bien les estuaires sablonneux que les îlots rocheux. Le phoque gris vit dans les eaux subarctiques et tempérées froides de l'Atlantique Nord. On le retrouve en Amérique du Nord, en Europe du Nord et en mer Baltique. En Europe, les grandes colonies sont situées en Angleterre, en Irlande et en Écosse. Le phoque gris et le phoque veau marin sont les seules espèces de phoques qu'il est possible d'apercevoir sur, sur certaines plages du nord et du nord-ouest de la France. En France, il existe de petites colonies sur les côtes bretonnes et plus particulièrement sur l'archipel de Molène et l'archipel des sept îles. Des phoques gris ont été observés dans la partie est de la Manche et dans la zone sud du golfe de Gascogne. Donc, euh, ils ont été longtemps chassés par l'espèce humaine pour sa fourrure et sa graisse, notamment au 19e siècle. Le phoque gris a disparu de no à de, dans de nombreuses régions de son aire normale de répartition. Il est actuellement protégé par des réglementations nationales et internationales, mais continue à souffrir de prises involontaires de braconnage, tir au fusil, et de la pollution bah, du fait de sa position dans le haut de la chaîne alimentaire. Son organisme est particulièrement chargé en polluants marins. Donc voilà un petit peu les, les petites anecdotes euh, sur le phoque gris. Donc euh, j'espère que ça vous plaît, euh, des petites anecdotes comme ça. Euh, moi je pense que c'est toujours intéressant de savoir, euh, bah, de s'intéresser à l'animal qu'on qu met dans notre zoo. Euh, ça, ça enrichit notre culture générale, c'est pas plus mal. Donc bah moi je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve après l'accéléré. Allez à tout de suite
Bon voilà, j'ai terminé. Bon, je suis désolé, il euh, y a eu un petit problème dans l'enregistrement, donc j'ai stream tout ça. Et le problème, c'est que j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu le retour avec l'enregistrement. Donc bon, ma foi, c'est pas, c'est pas super super grave. Euh, on va parler déjà de ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, en clôt terminé des phoques. Donc on a fait la petite entrée ici avec euh, petite euh, petite porte automatique pour entrer à l'intérieur. Ensuite, on a fait le bas avec cette vue sous-marine. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mix avec les briques euh, et le plâtre euh, de ce que ça donne, franchement. D'ailleurs, il y a un petit foc qui passe juste ici. Euh... Ensuite, on a fait ça. Euh, avec nos panneaux d'information personnalisés. Alors, ce, ce, ces panneaux-là, je les ai faits avec Canva et pas avec Photoshop. Et je trouve qu'avec Canva, ça, je sais pas, ça rend mieux. Tout de suite, euh, je sais pas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, moi, mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et on a mis cette petite statue euh, de phoque avec des petits bancs pour que nos visiteurs soient bien installés. Ensuite, on a fait la partie haute euh, donc avec un petit resto euh, enfin c'est un petit stand de boisson avec un, un petit distributeur de nourriture là-bas on a fait euh, un petit au vent avec du lierre euh, qui pendouille un peu partout et c'est pareil je trouve que ça, ça rend vraiment bien euh, et sur le côté on a fait cette petite cascade encore avec une petite statue de phoque et ici c'est l'accès PMR on pense au PMR dans cette partie. Je ne sais pas si je vais y penser à chaque fois, mais j'essaie d'y penser au maximum. Euh, ensuite, euh, tout ça, vous l'avez vu dans l'accéléré de toute façon. Euh, là, j'ai pas mal galéré. J'ai voulu faire un toboggan, comme vous avez pu voir. Au final, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on a fait une rampe. Euh, une plus grosse rampe, au moins, là, ils peuvent, ils peuvent, euh, ils peuvent y aller. D'ailleurs, on a encore un petit phoque qui fait la statue. J'adore comment il dort, mais on croirait son tout raide. Et ensuite, ici, on a fait un petit targe. Donc, je voulais donner l'effet euh, qui rentre dans une grotte. Et en fait, pas du tout une grotte. Hein. C'est leur, euh, leur abri. Ou là, euh, leur abri, voilà, j'ai fait un petit bassin rien que pour eux à l'abri des regards. Petite zone backstage à l'arrière. Et je trouve, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Et voilà, ici, on arrive dans le backstage avec des petits matériels ici. Et là, on retourne, on retourne ici. Donc, bah, désolé hein, de ne pas avoir tout mis, enfin, de ne pas pu euh, avoir tout mettre. Hein, ça, c'est un petit problème technique qui arrive. Mais bon, vous avez, vous avez juste loupé l'abri, en fait. Il n'y a pas grand-chose non plus à... À dire dessus, hein, c'est un abri assez basique en béton. Euh, et c pas le, vous n'avez pas manqué le plus intéressant. Le plus intéressant, c'était vraiment la partie là. Et là, vous avez tout eu. Donc, euh, bah, dans les prochaines vidéos, et alors, il nous reste deux animaux à mettre. Il nous, il nous reste les loups, 
et le blaireau. Donc j'ai réfléchi, les loups ils vont être ici. Vraiment tout cet espace là va être pour les loups parce qu'ils demandent énormément d'espace. Environ 2000 mètres carrés pour 12 loups je crois. Donc c'est énorme. Les blaireaux je les verrai bien ici. Vous voyez j'ai déjà commencé à tracer pour essayer de regarder. Euh, un petit enclos de blaireaux ici où les visiteurs feraient tout le tour et on, re, on relierait le tout à, aux phoques. Et comme ça, on aurait vraiment une zone européenne vraiment bien concentrée ici. Ça prendra tout l'espace. Et il ne faudra pas oublier aussi qu'on a deux vivariums à mettre dans un, dans un bâtiment. Je ne sais pas encore, ça faut que j'y réfléchisse. Je ne sais pas trop où les mettre. Peut-être ici, on aura peut-être de la place. On verra par la suite. Donc, bah, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant de mes prochaines vidéos et de me suivre aussi sur Twitch. Donc Ma chaîne Twitch, c'est Ben Cog. Je fais tout sur Twitch aussi. C'est pas mal aussi de discuter avec vous en direct. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus de YouTube. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut